ബഹിരാകാശത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ലാഭം കോടികളാണ് റോക്കറ്റ് വിട്ടപ്പോൾ പട്ടിണി മാറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചവരോട് കളിയാക്കിയവരോട് ബഹിരാകാശത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ലാഭം അറിയണം അപ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടും കോടികൾ ഐ എസ് ആർ ഐയുടെ റോക്കറ്റ് പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ എന്നും കേൾക്കുന്ന ഒരാക്ഷേപമാണ് ഇതുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ പട്ടിണി മാറില്ലല്ലോ എന്ന് സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യവും പട്ടിണിയും രോഗങ്ങളും കൊണ്ട് ആളുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോൾ എന്തിനാണ് കോടികൾ ചിലവഴിച്ച് റോക്കറ്റുകളും കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളും വിക്ഷേപിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇക്കൂട്ടരുടെ ചോദ്യം അതിന് ഉത്തരമുണ്ട് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പണം കൊണ്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൂടെ എന്നും ഇക്കൂട്ടർ ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് നിന്നും ഇന്ത്യക്ക് കോടികളുടെ ലാഭമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകും പരീക്ഷിക്കുന്ന റോക്കറ്റുകളെല്ലാം കടലിലേക്ക് വീഴുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് ഐ എസ് ആർ ഒക്ക് പക്ഷേ അതിനൊക്കെ മറികടന്ന് പൂർവാധികം കരുത്തോടെ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുകയാണ് ചൊവ്വയിലേക്ക് ഇന്ത്യ പര്യവേഷണം പേടകം അയച്ചപ്പോൾ കാളവണ്ടി ഓടിച്ചു നടക്കുന്നവന്റെ അഹങ്കാരം എന്നാണ് പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങൾ അന്ന് പരിഹസിച്ചത് അവർക്കുള്ള മറുപടിയാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു റോക്കറ്റ് വിട്ടാൽ കടലിൽ പോയിരുന്ന കാലവും മാറി ഇന്ന് ചൊവ്വയിലേക്കും ചന്ദ്രനിലേക്കും പേടകങ്ങൾ അയക്കുന്ന വൻകിട ഗവേഷണ സ്ഥാപനമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഐ എസ് ആർ ഒ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അയക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏക സ്ഥാപനവും നമ്മുടെ ഐ എസ് ആർ ഒ മാത്രം ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം വാണിജ്യ വിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുന്നതും ഇന്ത്യയാണ് ഈ ദൗത്യം കൂടി വിജയിക്കുന്നതോടെ റഷ്യയ്ക്കും അമേരിക്കയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും പിന്നിൽ ചന്ദ്രനിൽ പേടകം ഇറക്കുന്ന നാലാമത്തെ ബഹിരാകാശ ശക്തിയായി ഇന്ത്യ മാറും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല എന്തിനാണ് ഇന്ത്യ ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകുന്നത് അറുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് റഷ്യ ചന്ദ്രനിൽ ഒരു പേടകം ഇറക്കി അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അമേരിക്കക്കാർ ചന്ദ്രനിറങ്ങി അവിടെ നിന്നും മണ്ണും കല്ലുമൊക്കെ ഭൂമിയിൽ എത്തിച്ചു ഇനി എന്തിനാണ് ഇന്ത്യ ഇറങ്ങുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഇന്ത്യക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരമുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രലോകത്തിനും ഉത്തരമുണ്ട് ഹീലിയം ത്രീ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വലിയ ചർച്ചയായി കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യയും ഐ എസ് ആർ ഒയും ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകുന്നത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ കൂടിയാണ് ഇന്ത്യക്ക് അതൊരു മത്സരമല്ല ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ത്യ ആരുമായും ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്ര രംഗത്ത് മത്സരിക്കാനുമില്ല എല്ലാവരുമായി സഹകരിക്കാൻ മനസ്സുള്ള രാജ്യമായാണ് ലോകം ഇന്ത്യയെയും ഐ എസ് ആർ ഒയും കാണുന്നതും അത് ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും വളരെ ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ഇന്ത്യ ചാന്ദ്രദൗത്യം ചെയ്തത് എന്നതും ലോകശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് കേവലം തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ട് കോടി രൂപ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളിൽ അമേരിക്ക യും ചൈനയും മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ചെലവിന്റെ കാൽ ശതമാനത്തോളം വരില്ല ഇന്ത്യയുടെ ഈ തുക പക്ഷേ എന്നിട്ടും ഇന്നും എന്നും ചർച്ചയായിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ മിഷനുകൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രയാൻ ടൂ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി